ragazzi, benvenuti o bentornati qui sempre sul canale Glacial Arts, il canale per veri collezionisti, amanti della cultura nerd e creativi in generale ragazzi. Qui siamo sempre nel nostro ring tra incaici e oggi avremo una nuova recensione come avrete potuto capire dal titolo. Come sempre vi porto sia action figure del passato che del presente e anche qualche volta anche qualche anteprima magari. Però al momento stiamo recuperando alcune figure praticamente del passato. Come sempre vi invito ad andare a vedere nei miei social qui sotto in descrizione, eh, Instagram e Facebook, dove di solito metto ovviamente dei sondaggi che and andrete voi a votare per portare appunto delle action figure scelte da voi qui sul canale. E questa è una di quelle che ha vinto appunto la sfida. Andiamo a vedere direttamente di chi si tratta. Già avete capito da questa bellissima confezione super stilosa che stiamo parlando della NECA ovviamente Direttamente dal ritorno al futuro il nostro bellissimo e amatissimo Doc Brown Quindi vediamo in, nella sua interezza prima il, il packaging Guardate qui già con tutte le chiavi inglese, tutti i progettini del nostro professore Di lato l'iconica la, la, macchina, la DeLorean già pronta a sfrecciare attraverso il tempo poi dall'altro lato anche uguale sopra la stessa icona e la stessa scritta sotto tutti i marchi e le persone che hanno collaborato più dietro le, tutte le foto praticamente del nostro Doc Brown in, nelle varie pose in cui si può posizionare in collezione più tutta la collezione del 35 anniversario appunto dedicata a questo film iconico del, della fantascienza con tutti i vari personaggi con Marty McFly nelle varie versioni Doc Brown e Biff Tenen ma non, non ci dimentichiamo che la NECA ovviamente mette sempre la sua bellissima vetrinetta super stilosa con appunto se uno mai non la vuole esporre fuori dalla scatola può anche esporlo così con la scatola aperta il personaggio l'action figure già che si intrae dall'interno posizionata bella sistemata e dall'altro lato una bellissima foto artistica sempre della action figure in azione <ride> guardate lo sguardo l'espressione se riuscite a vederla qui da, oltre i riflessi nel nostro doc è tutto sconvolto come sempre un'espressione iconica ma non perdiamo il tempo a vederlo all'interno della scatola e andiamo invece a vederlo fuori dal box ed eccolo il nostro Doc Brown fuori dal blister con tutti i suoi accessori che troviamo all'interno a partire già subito da una super chicca ragazzi che è un qui con veramente il progetto del tutti i vari progetti del nostro professore fatti proprio con i imprenti in carta c'è anche addirittura la busta della lettera qui all'interno e il progetto pure della, della macchina del, per, appunto per, per andare a spasso nel tempo qui Proprio delle chicche, già a partire da questo già si vede la gran, il grande impegno sempre della NECA, ne, nella minuziosità, nel rispetto appunto delle, dei personaggi, quindi fanno capire che proprio ci tengono e sono degli appassionati quando fanno queste cose. Quindi già la NECA è un, un passo avanti oltre a quelle, alle, alle altre case produttrici, perché mette proprio nel dettaglio per i si mette anche nei panni del collezionista, che è appassionato anche di questi film. Quindi vediamo i primi gadget che troviamo all'interno, appunto con il paio di occhiali da proprio scienziato pazzo <ride> che si trova all'interno e si può ovviamente penso che si possa, si, si possa inserire ovviamente perché hanno lasciato proprio dei, dei, lo scopo nei capelli appunto per poterlo inserire staccando la testa probabilmente e poterglielo appunto attaccare farglielo indossare praticamente poi abbiamo oltre a questo la tipica chiave inglese degli scienziati ovviamente per costruire le loro macchine quindi questa è veramente in, fatta tutta in bella anche in gun metal che si vede bene dalla fotocamera con il painting che proprio, sa proprio di usurato praticamente il metallo appunto già eh, sfruttato quindi non è proprio già tipo uscita da nuova di, di, di fabbrica si vede che è stata una chiave inglese utilizzata fatta molto bene nei minimi dettagli ragazzi proprio, sembra proprio realistica poi abbiamo un paio di mani intercambiabili praticamente senza guanti perché quelli che ci sono già in dotazione sono con i guanti e quindi abbiamo un, una mano apparente eh, quella la mano sinistra con l'orologio mentre la, la mano destra appunto ha il braccialetto incorporato quindi quando li andate a togliere se le volete intercambiare avrete queste mani 
che sono fatte pure ne, molto bene ragazzi cioè hanno pure scolpito le pieghe delle dita ma come fanno io non lo so sono, sono qualcosa di eccezionale questi scultori della, della NECA Nella minima, nei minimi dettagli sia pure anche il braccialetto e l'orologio pure, pure, pure dipinti bene ragazzi cioè ci vuole una minuziosità in queste cose assurdo quindi non è una cosa molto facile che non sono fatte mai da, pure da, da macchina di stessi ma queste sono fatte penso siano fatte a mano dipinte a mano credo e poi per concludere abbiamo la faccia intercambiabile <ride> iconicissima veramente del nostro Doc Brown che sembra veramente reale guardate qui boh. Io ho una testa di una persona in miniatura in, nelle mani praticamente. Cioè questa è la tipica faccia delle mo tipo meme che si trovano sul web praticamente. Iconica del nostro Doc Brown, dell'attore Christopher Lloyd, che è proprio ha un'espressività incredibile. Ed è fatta proprio nei minimi dettagli, ragazzi. Cioè si vedono pure il painting della barba, che qui magari non si può intravedere bene con, questa foto con la fotocamera attraverso il video ma di presenza è qualcosa di eccezionale c'è pure il dettaglio della ferita sulla testa non ci sono cioè gli occhi fatti perfetti non ci sono sbavature e anche lo scalto dei capelli è qualcosa di incredibile c'è pure nei miei, miei dettagli e come vi dicevo qua c'è lo spazietto che hanno messo tra i capelli e anche dietro per sicuramente per poter inserire anche quegli occhiali quindi non hanno dimenticato nulla non è che sono che mettono oggetti soltanto per metterli loro mettono appunto per poterli posizionare e posare anche col personaggio hanno pensato a tutto questa è una fabbrica seria la NECA si rispetta sempre tutto quello che, che mette all'interno e andiamo a vedere il nostro personaggio da vicino il nostro Doc Brown nella sua interezza e già si vede anche qui anche il viso principale che già c'è in dotazione è incredibile ragazzi guardate che espressività c'è cioè, sempre una persona reale, anche qui tutti i dettagli, tutte le pieghe del viso, le, le rughe, e la ferita sulla testa, cioè, abbiamo proprio tutto anche lo, il painting della pelle, che sembra proprio reale, e lo scatto anche del, del viso e della bocca, cioè incredibile ragazzi, non c'è, non ci sono parole più per descrivere questo personaggio, fatto molto bene. Abbiamo poi il, il giacchettino da scienziato pazzo, fatto tutto in plastica morbida, e anche questa magliettina che c'è sopra, non è che è scolpita soltanto in un unico pezzo, è proprio un... la maglietta è in plastica morbida e quindi sotto c'è il colpo, cioè non è che stiamo parlando di qualcosa di... cioè di fatto un blocco tanto per farlo, tipo un giocattolino, questo è proprio un gioiellino da collezione, guardate i dettagli qui della scarpetta, dello strappo del pantalone, la, la texture del pantalone, della, delle calzette, il gancetto qui delle scarpe, cioè mille dettagli, più uno lo guarda e più ne trova poi i guanti, qui guardate qui poi la giacchetta, le cuciture cioè tutto nei minimi dettagli come se fosse appunto uscito dal film la NECA non delude mai quando si tratta di questi film di più antichi o anche magari anche quelle nuove si, si ci dedicano al massimo e fanno sì che diventino per dei gioiellini da, da poter mettere a disposizione in collezione vediamo invece a livello di articolazioni se riesce a raggiungere anche la, la bellezza della, della figura allora la testa può andare avanti e indietro anche, vabbè indietro non tanto perché ovviamente c'è eh, lo scatto dei, dei, dei capelli che appunto blocca all'indietro non può andare più di così, però in avanti la l'angolazione ce l'ha buona, può ruotare anche bene, quindi può girare da, da tutti i lati e poi abbiamo la, la, il piegamento qui anche al collo, c'è, e c'è anche il piegamento qui al busto, anche se leggero perché ovviamente c'è sempre sempre uno stato di, di gomma che è veramente la maglietta poi abbiamo il piegamento qui al braccio che può arrivare a un certo punto poi abbiamo qui il piegamento al gomito molto bene fatto pure esteticamente anche perché c'è il doppio piegamento e non si vedono peg qui all'esterno quindi fa parte veramente della giacca poi abbiamo il rotazione ovviamente anche qui può girare e può ruotare anche qui e piegare la mano molto bene poi a livello di piegamento qui nelle gambe la gamba può andare avanti così e anche indietro certo non ci sono sempre raggi incredibili ma alla fine il personaggio non è che fa quando <ride> o karate però è eh, già un movimento ce l'ha poi può piegarsi anche qui al ginocchio esteticamente anche molto bello non si vede chissà che le, i peg che ci sono all'interno e il piegamento della gamba diciamo che non arriva a 180 però 
un quasi un 90 gradi ci arriva e poi per finire il piegamento qui al piede a livello di articolazione ovviamente non è un, eh, una SH figures però dico eh, fanno, ovviamente si dedicano più alla, esteticamente alla, alla bellezza della figure che o alla, ai movimenti perché ovviamente sono cioè qualcosa se danno 100 su, sull'estetica qualcosa la perderanno sicuramente sull'articolazione però già è una gran cosa vedere anche questo tipo di articolazioni in una, una figura così bella ma vediamo invece l'altezza e il peso del nostro personaggio e a livello di altezza con il nostro metro vediamo che appunto il nostro Doc Brown arriva a 19 cm 19 cm mentre per quanto riguarda l'unità di misura americana siamo sui 7,5 pollici mentre già posizionato sul nostro bilancino il nostro Doc Brown invece a livello di peso è arrivato a 150,4 grammi quindi come sempre la NECA ovviamente ha sempre una bella plastica piena e corposa a livello di qualità ma andiamo adesso al nostro angolo del personaggio ed eccoci qua nell'angolo del personaggio con il nostro Doc Brown pronto a girare sulla basetta e non poteva che non mettergli appunto il viso sconvolto gli occhialini che avevo detto infatti guardate qui come avevo detto poco fa sono inseriti sotto i capelli quindi potete inserirli così se volete posarli non c'è nulla di complicato basta che prima infilate la parte dell'accetto sul retro e poi salite praticamente fino alla testa gli occhialini senza tirarli troppo se no ovviamente si spacca la plastica che non è ovviamente elastica e poi io ho fatto mettere ovviamente anche la chiave inglese in mano quindi bellissimo da vedere così penso che già lo eh, lo metterò in collezione posato in questa maniera insieme al mio Martin McFly che già ho in collezione ma chi è questo personaggio per chi è che non conoscesse ovviamente la saga di, di Ritorno al Futuro ovviamente andate a recuperare se non l'avete visto ragazzi vi siete persi un pezzo di, di cinema quindi se per i più giovani che magari non la conoscono andate a recuperarla ragazzi scrivete su internet e cercate documentati perché è una cosa che ognuno dovrebbe sapere e conoscere ma vi dico qualche magari curiosità per chi magari non conosce, eh, per chi lo conosce, ovviamente per chi non lo conosce invece eh, scopriamo nuove curiosità insieme. Il dottor Emmett, Brown, Emmett Ladrop Brown è chiamato amichevolmente Doc, è un personaggio immaginario creato da Bob Gale e Robert Zemeckis, coprotagonista della trilogia cinematografica di Ritorno al Futuro, dell'omonima serie animata di alcuni corti e videogiochi. È interpretato da Christopher Lloyd nel film. Nei videogame Back to the Future, The Game del 2010 e Lego Dimension e da Dan Castellaneta nella versione animata. L'aspetto e i modi del personaggio sono vagamente ispirati a Leopold Stokowski e Albert Einstein. Nel 2008 il dottor Emmett Brown è stato selezionato dalla rivista Empire come uno dei 100 più grandi personaggi cinematografici di tutti i tempi, classificandosi al ventesimo posto, quindi quello che vi dicevo appunto io, ragazzi, recuperate questi film se non li conoscete, è da vedere ovviamente. Ma è eh, qualcosa di più curioso ormai sapere, per sapere il personaggio. Emmett Ladrop Brown nasce nel 1920 o, eh, o nel 1914 se parliamo dei videogame a Hill Valley in California dove trascorre la sua intera esistenza. La sua famiglia si è, si è trasferita lì dalla Germania nel 1908 e portare il cognome di Von Brown cambiato in Brown durante la prima guerra mondiale da bambino si diletta nelle letture di Jules Verne grazie alle quali scopre la propria vocazione scientifica si laurea a pieni voti in numerose discipline scientifiche e ama definirsi cultore di tutte le scienze i suoi idoli sono i grandi scienziati del passato come Isaac Newton, Benjamin Franklin, Thomas Edison e Albert Einstein dei quali possiede i tratti del salotto di casa dei ritratti nel salotto di casa propria e che adora così tanto la chiamata il cane della compagnia che possiede nel 1955 Copernico e quello che possiede nel 1985 Einstein <ride> quindi queste sono piccole curiosità inerenti a questo personaggio che è da vedere ovviamente in azione sul film e amare ovviamente anche a livello di action figures e tenere in collezione io l'ho preso, fatemi sapere se anche voi l'avete preso a livello di figure esteticamente è qualcosa di pazzesco quindi avrà sicuramente un voto alto anzi non perdetevi il pagellone di fine maggio per scoprire chi vincerà questo mese la miglior, il premio di miglior figure del mese di maggio ovviamente ci sono sempre tutte quelle che abbiamo recensito sul canale di cui sto parlando quindi non è un, una 
taggate da quelle che uscite a maggio in, in generale ma sono quelle recensite sul canale per il resto io penso che è qualcosa di incredibile da tenere in collezione fatemi sapere appunto se l'avete anche voi se la prenderete dopo aver visto questo video se recupererete in ritorno al futuro se amate questa saga eh, cinematografica e fatemi sapere tutte le vostre eh, considerazioni scrivendomi qui sotto nei commenti lasciando like se il video vi è piaciuto condividetelo se siete amanti di action figure di collezione e avete anche degli amici iscrivetevi, tutto, iscrivetevi al canale ovviamente cliccando qui sotto sotto dove c'è il playing e la, cliccando sulla campanella per essere sempre aggiornati sui futuri video quindi fate girare con i vostri amici collezionisti per il resto è tutto dal vostro amico Glacial e dal grandissimo e sconvoltissimo Doc Brown grande giove come direbbe lui iscrivetevi Cliccate qui sotto ragazzi, e da noi è tutto e alla prossima ragazzi, allora...